Jednym z partnerów merytorycznych naszej konferencji jest TR Warszawa, teatr, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Jedna z najważniejszych scen polskich. W ubiegłym roku ze spektaklem Cząstki Kobiety TR święcił triumfy w Avignonie, na jednym z najbardziej prestiżowych festiwali teatralnych na świecie. Jesteśmy bardzo dumni, że tworzą razem z nami tę konferencję. Zapraszam na scenę pełnomocniczkę dyrektorki do spraw rozwodu, rozwoju organizacji, panią Monikę Dziekan. Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie w to środowe przedpołudnie. Cieszę się, że mogę opowiedzieć dzisiaj państwu o projekcie TR Online, projekcie przyszłości, który zrealizowaliśmy w czasach pandemii w TR Warszawa. Od czego zaczniemy? Może od definicji, rozłóżmy ją na czynniki pierwsze. Czym jest teatr przyszłości? Teatr rodzaj sztuki widowiskowej, w której aktor lub grupa aktorów na żywo przedstawia sztukę dla zgromadzonej publiczności. Czym jest przyszłość? Ano to jest taka część linii czasu, jakiś rodzaj czasoprzestrzeni, e, która dopiero ma się wydarzyć. Jeszcze się nie wydarzyła, ale wiemy, że lada moment się pojawi. I teraz czym jest TR Online? TR Online to projekt, który przedstawia rodzaj sztuki widowiskowej, w której aktor, grupa aktorów lub aktorek na żywo przy pomocy platformy streamingowej przedstawia sztukę dla zgromadzonej publiczności przed ekranami. Od czego się to wszystko, proszę Państwa, zaczęło? Ano od tego, że po drugim lockdownie zaczęliśmy się zastanawiać w naszym teatrze, co zrobić, żeby zapewnić ciągłość działania instytucji artystycznej. Co zrobić, żeby nie przerwać zaplanowanych prób? Co zrobić, żeby zespół aktorski mógł dalej pracować? Co zrobić, by nie odwoływać wcześniej zaplanowanych premier? Co zrobić, by zatrzymać widzów, którzy jeszcze niedawno tak tłumnie do nas przychodzili? I wreszcie co zrobić, żeby z tego trudnego, dziwnego, dla niektórych też traumatycznego czasu zdobyć coś dla siebie, pozostawić coś dla siebie. I tak to się zaczęło. Zaczęliśmy szukać rozwiązania platformy streamingowej, która pozwoli nam na, przede wszystkim na dopasowanie szaty graficznej do naszej obecnie istniejącej szaty graficznej teatru strony internetowej. Zależało nam też na tym, aby rozwiązanie, które znajdziemy, miało narzędzia zabezpieczające pliki ze spektaklami przed nielegalnym kopiowaniem i rozpowszechnianiem. I wreszcie mnie jako osobie, która jest odpowiedzialna za projekt, za projekt TR Online, zależało na tym, aby na każdym etapie realizacji tego projektu mieć obok zespół specjalistów, programistów, którzy są na każdym etapie do naszej dyspozycji, którzy są w stanie odpowiedzieć na każde nasze wyzwanie. I udało się. Znaleźliśmy kilka firm i właściwie tylko jedna firma spełniała nasze oczekiwania. Postawiliśmy na platformę OTT, której dystrybutorem na polskim rynku jest firma z Poznania, Insys Video Technologies i rozpoczęliśmy pracę nad wdrożeniem projektu TR Online. Prace rozpoczęły się pod koniec sierpnia 2020 roku i trwały do 31 października. 2021 20, przepraszam, roku. Wszystko zrealizowaliśmy w terminie. 31 października to była data, 
w której platforma zaczęła funkcjonować. Miała podłączone wszystkie narzędzia, miała content, była odpowiednio wypromowana. 8 listopada zaplanowaliśmy uroczystą inaugurację platformy. Chcieliśmy pokazać premierę spektaklu 2020 Burza w reżyserii naszego dyrektora artystycznego Grzegorza Jarzyny. Spektakl na motywach powieści Williama Szekspira. No i wszystko się działo. Aktorzy próbowali intensywnie. Cały zespół projektowy, zespół techniczny i operacyjny pracował nad tym, aby stworzyć koncepcję techniczną, technologiczną platformy, aby stworzyć odpowiednią komunikację. I wtedy stwierdziliśmy, musimy zrobić coś jeszcze. Skoro mamy narzędzie, które pozwala nam dotrzeć przy pomocy internetu do najmniejszego zakątka w Polsce, w Europie, na świecie, to wejdźmy we współpracę z kinami studyjnymi. Zależało nam na tym, żeby widzowie mogli nas oglądać nie tylko przed ekranami komputerów, monitorów, nie tylko przed ekranami telewizyjnymi, ale też, żeby mogli przychodzić do kin, kupując bilet, oglądać rodzaj widowiska, rodzaj kina teatru. I proszę Państwa, jest to niesamowite, że w tak krótkim czasie, w tak szybkim tempie udało nam się nawiązać współpracę z ośmioma kinami studyjnymi. Wrocław, Chorzów, Gdańsk, Łódź, Opole, Warszawa, Kraków i Falenica. Tak właśnie wyglądała ta burzowa mapa Polski wtedy. No i niestety z powodu pandemii 8 listopada nie, za nie zainaugurowaliśmy z naszego projektu TR Online. Kilka dni przed tą datą minister zdrowia ogłosił częściowy lockdown, zamknięcie teatrów dla, i kin dla publiczności. No ale zrealizowaliśmy oczywiście inaugurację podziel podzieloną na etapy, bo y z Pierwszy streaming pokazaliśmy jeszcze w tym samym miesiącu, w listopadzie 2020 roku. Był to spektakl również w reżyserii naszego dyrektora Grzegorza Jarzyny, Inni Ludzie, autorstwa Doroty Masłowskiej. Natomiast współpraca z kinami studyjnymi musiała poczekać do 2021 roku, do marca. Ale w tym drugim podejściu udało nam się stworzyć Coś jeszcze, czyli oprócz publiczności, która była zgromadzona przed ekranami telewizorów, oprócz publiczności, która siedziała na fotelach, tak jak państwo w kinach studyjnych, w wybranych miastach Polski, zaprosiliśmy jeszcze publiczność na spektakl do ATM Studio, tam gdzie mamy drugą siedzibę. I ta publiczność miała możliwość oglądania tego, w jaki sposób robimy streaming, w jaki sposób realizujemy te nasze działania. I teraz nie muszę Państwu mówić, że po tym projekcie mieliśmy bardzo dobry PR. Pozwoliłam sobie tutaj wkleić fragmenty kilku dosłownie recenzji, pokazując Państwu też to, że nie tylko pisali o tym projekcie dobrze redakcje mediów branżowych, kulturalnych, ale także marketingowych i technologicznych. Edwin Bendyk, antymatrykspolityka.pl zwrócił uwagę na coś takiego, że nie wiem na pewno, nie wiem, na pewno jest jednak przykładem dobrego i skutecznego udomowienia nowej przestrzeni, owej przestrzeni hybrydowej w sensie artystycznym, technologicznym i organizacyjnym. TR winduje bardzo wysoko standard jakości. Edwin Bendyk też zwrócił uwagę na to, że nie jest to jedyny możliwy przykład pokazania projektu przyszłości w teatrze. Onet. Teatry przodują. Błyskawicznie na nową rzeczywistość zareagował TR Warszawa. I Brief, który z redakcja Briefu zwróciła uwagę na to, że 
spektakl, który żeśmy zaprezentowali w właśnie spektakl Burza, który zaprezentowaliśmy w kinach przy pomocy platformy VOD przed ekrany dla widzów, którzy byli zgromadzeni przed ekranami telewizorów oraz dla publiczności zgromadzonej w studio ATM przejdzie na pewno do historii nie tylko z powodów artystycznych, ale także z powodów wdrożenia nowych technologii i pomysłów, których jeszcze rok temu były nie do pomyślenia. TR podnosi poprzeczkę innym scenom, ale myślę, że przede wszystkim na naszych oczach rodzi się nowa forma doświadczenia tego rodzaju sztuki, która pozostanie z nami jeszcze długo, długo, pewnie dłużej niż obostrzenia COVID. I proszę Państwa, dlaczego mieliśmy tak dobre recenzje? Dlaczego zostało to dostrzeżone i zauważone, ta nasza ciężka, pełna wyrzeczeń praca? No myślę, że dlatego, że do każdego streamingu podchodziliśmy w niezwykle pieczałowity sposób, z niezwykłą wrażliwością. Założenie programowe było takie, że do każdego streamingu angażujemy indywidualnego reżysera streamingu, człowieka ze świata filmu, doświadczonego operatora czy reżysera, który wraz z reżyserem czy reżyserką spektaklu tworzą duet i wspólnie opracowują koncepcję artystyczną streamingu. Do każdego streamingu realizowaliśmy próby wraz z omówieniem. Do każdego streamingu angażowaliśmy zespół indywidualnych operatorów. Przed każdym streamingiem organizowaliśmy wprowadzenie do streamingu, wprowadzenie za kulisy, które było prowadzone przez aktorów i aktorki zespołu TR Warszawa. Pokazywaliśmy najciekawsze smaczki, to czego widzowie zgromadzeni w teatrze, zasiadający na widowni nie mają możliwości zobaczyć. Pokazywaliśmy miejsce, gdzie siedzi inspicjent, pokazywaliśmy garderoby, pokazywaliśmy jaką drogę z garderoby do sceny musi pokonać aktor czy aktorka. Do każdego streamingu zorganizowaliśmy spotkania z twórcami i twórczyniami, angażując za każdym razem innego prowadzącego, eksperta z dziedziny tematów, które poruszaliśmy. A poruszaliśmy trudne tematy, ale też życiowe, takie jakie na co dzień poruszamy w naszych spektaklach. Angażowaliśmy w to naszą publiczność. Stworzyliśmy adres mailowy w kontakcie małpa.trwarszawa.pl, poprzez który widzowie mogli się z nami komunikować. Prowadzący był na bieżąco z wydawcą spotkania i na bieżąco otrzymywał pytania od widzów. Nie było selekcji. Były odpowiedzi na, na, na najtrudniejsze pytania, które padały ze strony publiczności zgromadzonej przed ekranami telewizorów w swoich domach czy przed ekranami w kinach studyjnych. I niesamowitą robotę zrobił też zespół teatru. Ludzie, którzy do tej pory pracowali w totalnie innych okolicznościach, obsługiwali klasyczne spektakle i nagle musieli wejść, wyjść ze swojej strefy komfortu i nabyć nowe umiejętności. Była to naprawdę ciężka praca, ale satysfakcjonująca. I ja teraz bym chciała Państwa zaprosić w kulisy tego przedsięwzięcia TR Online i pokazać krótki teaser, w którym widać jak duży to był projekt i jakie zgromadził zaplecze techniczne i technologiczne.
Proszę Państwa, w okresie od listopada 2020 roku do kwietnia 2021 roku zrealizowaliśmy w ten sposób, o którym opowiedziałam, aż 13 streamingów. 13 wprowadzeń do spektakli i 12 rozmów z twórcami, z twórczyniami. Nie zrealizowaliśmy jednej rozmowy w wieczór sylwestrowy, kiedy też streamingowaliśmy spektakl Między Nami Dobrze Jest dla Państwa ze sceny w ATM Studio. I jeszcze pokażę Państwu podsumowanie tych 13 streamingów, jak to wyglądało i jakie to były tytuły. Witamy, witamy was bardzo serdecznie, kochani. Proszę Państwa, już zbliżając się do końca mojego wystąpienia, chciałabym wrócić jeszcze do początku. TR Online w stronę Teatru Przyszłości. Tak, to był projekt przyszłości. Teraz już jest projektem ter teraźniejszości, który się rozwija, ma się dobrze. No i my jako zespół TR Warszawa mamy oczywiście ochotę na więcej takich projektów. Chcemy kreować przyszłość, chcemy kreować przyszłość teatralną. Zatem zachęcam do śledzenia naszych stron internetowych, naszych mediów społecznościowych. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam do TR Warszawa. Zapraszam na spektakle, zapraszam też do TR Online. I już ostatecznie kończąc, chciałabym powiedzieć, że COVID nie tylko pokrzyżował nam plany wtedy, 8 listopada, kiedy zaplanowaliśmy uroczystą inaugurację platformy streamingowej, ale pokrzyżował nam je troszkę i dziś. Koleżanka, która miała dzisiaj ze mną wystąpić, Anna Klamer, niestety nie mogła z nami być, nie może z nami być, ale bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy bardzo.